，享受戏，热爱生活，大家好，我是欢迎到我们的红石课堂。那想必大家也是去过海边吧？那海边的话呢，一般都是会有这种像咱们身后这样的这些波浪啊。那如何在 MC 中做出这种？对，像咱们这边海边一样这种大波浪呢。好的啊，那我这个身后的波浪的话呢，大家可以看到它后面有一些草方块，是这个草方块是可以被咱们拆掉的。当然，你可以就是说在海边把这个装置做好，你就不需要。做到一个填海的一个效果了。那晚点的话呢，我待会做的那个可能会把草方块后面的全部都拆掉，给大家展现一个更加真实的一个海海水的一个水面。好的啊，那这个后面的这个动态的大波浪究竟是如何制作的？跟着我一起来看看吧。好的，那首先给大家声明一下，这个创意的话呢。并不是我一个人的创意，因为这个是主要的一个灵感呢，是我看国外的一个帖子里面的一个这个波浪。后面的话呢，呃，稍作了一些改动，把它做到了下面，感觉是更加的真实。因为毕竟那个国外的那个网站呢，它做的那个大波浪的话呢。呃，还做不到那种可以让这个装置在下面的啊，我改良了一下，把这个装置弄到下面，感觉待会可以把这一层这个草方块弄掉，把后面填好以后呢，会更加的真实。好的啊，那咱们这边的话呢，就首先哎给大家做出了一个这样的一个大波浪，那这边的话呢，我给大家，首先的话呢，咱们先需要来放射，咱们放一个咱们这个发射器，发射器的话呢是一个朝上的。然后这边的话呢，我推荐大家是隔三格来放一个咱们这个发射器，隔三格放一个。那这边的话呢，我就放多少个呢？多放一点嘛，反正的话这种多东西的话，反正都是红石来连接，反正你也不会觉得有多。那这边的话呢，我就是放五个就差不多了。好的，那这边放好五个大波浪以后呢，咱们就需要在这个下面给它挖。挖多少格呢？挖两格，挖两格以后呢，咱们需要这样子，这里来放一个红石块，然后再来拿到一个咱们这个粘性活塞，然后粘性活塞呢一定是要对着咱们的。好的啊，就是一个这个样子。那这边的话呢，侧面的全部都是像我这样子，来放上红石块，加上一个咱们这样的一个粘性活塞，全部都是同样的一样。红石块哦，对了。大家千万不要忘记，要把这个呃发射器下面的一个这个方块给撸掉，不然的话呢，你红石块是推不动的。不要犯我这个错误。这样的话呢，我在实验的时候呢，也是犯了一些小小的错误。当然啊，失败是成功之母嘛，对吧？像这种，特别是 MC 这种创意的话呢，是需要去多加实验的。那也会有小粉问我那个模组系列为什么今天没有更新啊？因为的话呢，今天是文武轩学校报道的时间，所以的话呢，没有那么多时间去更新那个模组系列。啊，不过的话呢，我是肯定会坚持把那个坑给补完的啊，不会再弃坑了，对吧？这点的话呢，大家还是放心。好的，那这边放好以后呢，把这只小母猪，哎呦，小母猪，你给逃，把它打跑一下，打跑以后以后呢，咱们这边的话呢，都。
，放容器啊，待会就比较尴尬了。好的，那每一个咱们这个发射器皿都已经成功的放好水了，放好水以后呢，咱们就可以开启咱们这个，哎，拉拉拉动咱们这个拉杆了，大家看。那就已经是成功的，已经给扩散开来了。哎，好的啊。那现在的话呢，波浪还有一点点。那这边的话呢，咱们就需要在这个后面来开一下调制了。那待会儿我先把那边的关了，不然这么多一个高频红石的话呢，还是呃对这个视频有一点影响的。好的啊，关了、啊、一点高频红石了。那这边的话呢，咱们这里的话呢，五个还是开起来有点麻利的。这里调三个，这边的话呢，大家注意啊，任意调就可以了，因为待会儿你任意调的话呢，是可能会看到一些小惊喜的，可能这个涨幅程度会更加好看一点。你就像这样子啊，这里的话你就不调，然后有几个你就调长一点的，比如这边你就可以调一下满格，对，它可能就会更加真实一点。大家看这个大波浪就会更加真实一点，哎，啊这个。潮水的一个涨退就会正式点，那这个咱们这边就这里拉两个，哎，可以，好的，很牛逼。这里的话呢，我再拉满，这边拉满好吗？好，可以啊。那这边的话呢，看上去还是非常有意思啊。那我就可以接着啊，不要急，先把后面的坑给补完，把后面的坑全部都补上去。这里，哎，把它的后面的这一横排全部都给补好。填补好咱们这个草方块，不要先急着拆那边的方块，先把这边的草方块先给补好再说。好的，全部补过来。OK， 差不多了。补好，补好这个坑以后呢，就可以准备拆拆这一行。哎，让它蔓延开来，快点蔓延开来，一定要慢慢拆。待会你稍微拆一个洞下去，可能就会酿成这个惨剧啊。对，一定要慢慢拆，慢慢拆。慢慢拆方块，不要手抖啊！手抖往下一拆，然后咱们待会所有水都流进去，咱们这个红石线路成功泡汤啊，那就很尴尬了啊！不要问我为什么，因为我是一个经历过很多事情的男人。对，没错啊，就是这么有魅力。那咱们可以拿一桶水过来，哎，把咱们这边的哎，个水哎，哎，把我们这边的海水给蔓延开来，把我们这边全部都。进行一个蔓延，蔓延开来，走你，哎，走你 ，OK， 那这边的海水呢都已经蔓延开了，不过的话呢，还是我们这边看起来，哎呦，看起来有点逼格一点，对吧？哎，还是我们这边看起来有点逼格啊，这个大波浪的一个这个动态的一个海水面，看起来还是有点逼真的，要是再过。再开一个这种光影啊，那就更加的好玩了，有意思了。好的啊，那么本期视频就带着，如果你喜欢的话，就给你们下点频道；如果你们有话的话，欢迎在视频下方留言。那我是明叔，我们下期见，拜拜。大家好，我是孟轩。那么每天呢，我都会在这个自频道更新视频。如果你喜欢本期视频的话呢，不妨点个赞和关注。那如果你感觉这些教程还不够的话呢，可以去我的自频道转一转，说不定有你喜欢的东西。好的啊，那我是明叔，我们下期见，拜拜。Bye.